క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని సంగమా మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తునామంలో మీ అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నా మరొకసారి ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని మీకు అందించడానికి ప్రభు నాకు అనుగ్రహించినటువంటి కృపను బట్టి ప్రభు నేను ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని మనము కొద్దిసేపు ధ్యానం చేసుకుందాం ఈ లాక్డౌన్ కాలంలో ప్రతిరోజు కూడా ఈ విధంగా మిమ్మల్ని కలుసుకొని ఈ వీడియో ద్వారా దైవ వర్తమానాన్ని మీకు అందించడానికి ప్రభు నాకు అనుగ్రహించినటువంటి కృపను బట్టి నిజంగా దేవుని నేను ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఘనపరుస్తూ ఉన్నాను ముఖ్యంగా మనల్ని అందరినీ కూడా సజీవుడిగా భద్రపరిచి ఆయన కృపలో మనల్ని కాపాడుతూ అనుక్షణము కంటి రెప్పు వలె మనల్ని కాపాడుతూ నడిపిస్తున్నటువంటి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తులు తెలుస్తూ ఉన్నాను అందరూ బాగున్నారు కదా మీ అందరి కొరకు నీతిము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం సో ఆ ప్రార్థనల ద్వారా ప్రభు యొక్క వాక్యం ద్వారా మిమ్మల్ని మరింతగా బలపరుస్తూ దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగా మనం నడిపించాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ప్రకారము వాక్య ధ్యానంలోనికి మనం వెళ్దాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమికలు నా మా పరిలోక తండ్రి దయగల నా ఏసయా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన ఇదిగో తండ్రి యొక్క సమయంలో మీ పాత సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి మమ్మల్ని అందరూ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి నీ మాటలు ధ్యానించడానికి ప్రభావ మాకు అవసరమైనటువంటి కృపను మీరు సమృద్ధిగా దయచి మనం వేడుకుంటున్నాం ఎలాంటి ఆటంకాలు అవరోధాలు లేకుండా నిర్విరామంగా నిర్వాటంకంగా ప్రభా ప్రతిదినము కూడా నాయన నీ వాక్య ధ్యానాన్ని మేము చేయడానికి సహాయం చేస్తున్నందుకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం వింటున్నటువంటి వీటిలందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని దీవించండి ఆశ్రదించి మీరు బలపరచండి వినే చెవులు గ్రహించే మనస్సు అనుసరించే హృదయాన్ని మీరు దయచేయమని మీరు వేడుకుంటున్నాం ఈ సమయంలో నీ వాక్యాన్ని అందిస్తున్న నన్ను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని నన్ను మరుగుపరిచి నాయన మరి నీ యొక్క నామ మహిమార్థమై మీరే మాట్లాడి బలపరిచి నడిపించుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీ కృపలను హస్తాలకు అవలంబించుకుంటూ ఏసే నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ఈ వాక్య ధనులకి వెలకంటే ముందు పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్ గ్రంథాన్ని మీరు చేత పట్టుకుని వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఆ బైబిల్ గ్రంథాన్ని తెరిచి చూడవలసిందిగా కూడా మనం చేస్తున్నాను మీకు అందరికీ తెలిసినట్టుగా గత రెండు రోజులుగా మనము బలాభివృద్ధి అన్నటువంటి మాటను గురించి మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం మూల అంశము మూల వాక్యము కీర్తన గ్రంథము ఎనభై నాలుగవ కీర్తన ఏడవ వచ్చినాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వచ్చాం ఒకసారి చదువుతున్నాను చూడండి సాన్స్ ఎయిటీ ఫోర్ వర్స్ సెవెన్ వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి నందొచ్చు ప్రయాణము చేయుతురు వారిలో ప్రతి వాడును సియోనులో దేవుని సన్నిధిని కనబడును అని రాయబడు సో ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నప్పుడు వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి నందురు అని రాయబడు స్ట్రెంగ్ టు స్ట్రెంగ్ అని రాయబడు ఇంగ్లీష్ లో మనం చూసినప్పుడు కాబట్టి ఈ సమయంలో సియోనులో దేవుని సన్నిధిని మనం కనబడడానికి ముందు ప్రతి వాడును సియోనులో కనబడను అని రాయబడు అంటే ఏ ఒక్కడు కూడా వెద్దుడైపోడు ఏ ఒక్కడు కూడా నష్టపోడు లేక నశించిపోయేటువంటి అవకాశం లేదు ప్రతి వాడు ప్రతి వాడు అని రాయబడినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరము కూడా దేవుని సన్నిధిలో మనం కనబడతాము అలాగే కనబడాలన్న ఆశ ఆకాంక్ష మనందరికీ కూడా ఉందన్న సంగతి కూడా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను సో ఈ సమయంలో భక్తుడైనటువంటి ఏలియాను గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు ఆయన యొక్క జీవితంలో ఎంతో గొప్ప దైవజనుడు ఎంతో గొప్ప పరిచరణ చేసినటువంటి దైవజనుడిగా మనకు వాక్యంలో చూస్తాం ఎన్నో అద్భుతాలు చేసినటువంటి వ్యక్తి దేవుని కొరకు రోషంగా నిలబడినటువంటి వ్యక్తి ఎవరి సన్నిధిలో నేను నిలబడి ఉన్నానో అని పదే 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 దేవుని సన్నిధిలో నిలబడి మాట్లాడినటువంటి మాటలు కూడా వాక్యంలో మనము గమనించగలుగుతాం అలాంటి భక్తుడైనటువంటి ఏరియా జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటన కనుక మనం ఆలోచిస్తే రాజుల మొదటి గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు మూడు వచనాలను మనం గమనించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అక్కడ ఏలియాకు తన జీవితం మీద విసుగు వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం విసుగు చెందిన వాడై అలసిపోయిన వాడై యజబెలు అనేటువంటి ఒక ప్రవక్తి తాను ఇచ్చినటువంటి వర్తమానాన్ని బట్టి లేక తాను పంపినటువంటి వార్తను బట్టి ఏలియా భయపడి తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడం కొరకు ఒక దినమంతా ప్రయాణం వెళ్ళి ప్రయాణ దూరం వెళ్ళి తాను ఒక బదరి వృక్షం కింద కూర్చుని అక్కడ ఒక ప్రార్థన ప్రభుకు చేస్తూ ఉన్నాడు ఏమనంటే తాను మరణాపేక్ష గలవాడే ఇంత మట్టుకు చాలును నా ప్రాణము తీసుకునమని దేవుణ్ణి ప్రార్థించినట్లుగా వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఈ సమయంలో మరి నీ పరిస్థితి ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి నీ పరిస్థితి ఎలాగుందో నేను ఎరగను సేవకునిగా నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ నేను బలపరచడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఈ సమయంలో ఒకవేళ నీ పరిస్థితి కూడా నీ జీవితంలో కూడా ఆ జీవితం మీద విసుగు వచ్చినటువంటి సందర్భము లేక అలసిపోయినటువంటి సందర్భము నీకు ఉండి ఇంత మట్టుకు చాలు ఇక నా జీవితం 
ఇంతటితో నేను ముగిస్తాను లేక ఇంతటితో నేను నా జీవితంలో చాలు ఇంకా చాలు ఇంకా చాలు ఇంకా చాలు అనేటువంటి ఒక మేళ అలాంటి ఆలోచన నీకుంటే గనక ప్రభు ఈరోజు నీతోనే మాట్లాడుతూ ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే నా ఇంట్లో ఉన్నవి ఇంత మటుకు చాలు లేకపోతే నా జీవితంలో ఉన్నవి ఇంత మటుకు చాలు ఇప్పటివరకు ఎన్నో చూసాంలే ఎన్నో అనుభవించాంలే ఇంకా చాలు అన్నటువంటి ఆలోచనతో నీ ఉండి ఒకవేళ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దేవుడు నీకు ఆయన జ్ఞాపకం చేసేటువంటి మాట ఏంటంటే దేవుడు ఏలియ యొక్క ప్రయాణాన్ని అంతటితో ఆపాలని ఆయన అనుకోలేదు ఇంత మట్టుకు చాలు నా ప్రయాణాన్ని నేను ముగిస్తాను అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాటలు మనం గమనించినప్పుడు వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి నందుచు ప్రయాణము చేయుదురు అని రాయబడింది సో మనము నానాటికి బలాభివృద్ధిని పొందుతూ బలము నుండి బలమునకు మనం వెళ్తూ స్ట్రెంగ్త్ నుండి మరింత స్ట్రెంగ్త్ మనం పొందుకుంటూ దేవుని నుండి బలాన్ని మనం పొందుకుంటూ మనము బలాభివృద్ధి వైపు నడుస్తూ మనము ప్రయాణము చేయవలసిన వారమే కానీ మన ప్రయాణాన్ని ఇంత మట్టుకు చాలు అనే ఆపేటువంటి అవకాశం కానీ హక్కు కానీ దేవుడు మనకు ఇవ్వలేదు అన్న సంగతిని వాక్యంలో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు అలాంటి హక్కు మనకు లేదు దేవుడు మనకు స్వేచ్ఛనిచ్చినప్పటికీ కూడా మనం ఆ స్వేచ్ఛను దుర్వినియోగం చేసుకోకూడదు అన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ఏలియకు తన జీవితంలో విసుగు వచ్చింది ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంటే ఇంత మట్టుకు చాలు నా ప్రాణాన్ని తీసుకునుము అని ప్రార్థించను అని రాయబడింది అయితే నేను జ్ఞాపకం చేసేటువంటి మాట ఏంటంటే జీలే ఏమనుకున్నాడంటే ఇక ఇదే నా జీవితంలోని చివరి ప్రార్థన అంటే ముగింపు ప్రార్థన నా జీవితానికి ఇది ముగింపు ప్రార్థన అని అనుకున్నాడు కానీ దేవుని దృష్టిలో ఏలియా యొక్క ప్రణాళిక ఏలియా గురించినటువంటి ప్రణాళిక అది ముగింపు ప్రార్థన కాదు కానీ అది ఎలాంటి ప్రార్థన అంటే అది తన జీవితంలోని నూతనమైనటువంటి శక్తితో కూడిన ప్రయాణానికి ఆరంభ ప్రార్థన లేక ప్రారంభ ప్రార్థన అన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను అది క్లోజింగ్ ప్రేయర్ అనుకున్నాడు తన జీవితాన్ని ఎండ్ చేసుకుంటే అది ఎండింగ్ ప్రేయర్ అనుకున్నాడు కానీ నిజంగా అది తన జీవితాన్ని అంతముందించేటువంటి లేక ముగించేటువంటి ఆ ప్రయాణంలో ఉన్నటువంటి ముగింపు ప్రార్థన కానే కాదు అది తన జీవితంలో నూతన అధ్యాయానికి లేక శక్తికి మించిన ప్రయాణాన్ని చేయడానికి తన జీవితంలో అది ప్రారంభపు ప్రార్థనగా దేవుడు అక్కడ తీసుకున్నాడు ఎందుకు అని అంటే ఏలియాతో దేవుడు మాట్లాడుతూ చెప్తున్నటువంటి మాట లేక ఏలియాతో దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ కూడా మనకు ఆ అధ్యాయంలో కనబడతాయి అయితే ఈ సమయంలో అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏలియా జీవిత కాలంలో ఏలియా యొక్క ప్రణాళిక దేవుని విషయంలో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏలియా విషయంలో ఏముంది అని అంటే అతని జీవితంలో మరణం అనేదే లేదు నీవు మరణాన్ని నువ్వు చూడకుండానే కొనిపోబడతావు అన్న మాట అతని గురించి మనం చూస్తాము లేక మరణాన్ని చూడకుండానే కొనిపోబడినటువంటి వ్యక్తుల్లో ఆయన ఉన్నాడు అన్న సంగతిని కూడా మనందరికీ కూడా తెలుసు కాబట్టి ఈ సమయంలో జ్ఞాపకం చేసేటువంటి మాట ఏంటంటే ఏలియా మరణం అవడము లేక మరణాపేక్షతో ప్రార్థన చేసినటువంటి ఆ ప్రార్థనకు అది దేవుని చిత్తానుసారమైనటువంటి ప్రార్థన కాదు గనక దేవుడు అక్కడ అతనికి ఆ విషయంలో సమాధానం ఇవ్వలేదు అన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అంతకుముందు బయలు ప్రవక్తల యొక్క సన్నిధిలో లేక బయలు ప్రవక్తల యొక్క ఆ సముఖములో ఆ యొక్క సవాలు విస్తరినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండి ఆ బయలు ప్రవక్తలందరూ కూడా మొరబెడుతూ ఉన్న బయలు వారికి సమాధానం ఇవ్వలేదు కానీ దేవుడు దీవం కలిగినటువంటి దేవుణ్ణి ఏలియా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి ఆ యొక్క ఆ బలిని దహించటము మనం గమనిస్తాం మరి అంతటి శక్తివంతమైనటువంటి ప్రార్థనా పరుడైనటువంటి ఏలియా ఆకాశం నుండి అగ్నిని దింపినటువంటి ఆ ఏలియా ఆకాశం నుండి వర్షాన్ని కురిపించినటువంటి ఆ ఏలియా ఆకాశాన్ని వర్షింపకుండా మూసివేసినటువంటి ఆ ఏలియా చేసినటువంటి ఒక ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించలేదు కారణం ఏంటి అని అంటే అది దైవ చిత్తానుసారమైనటువంటి ప్రార్థన కాదు అన్న సంగతి ఈ సమయంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నా కాబట్టి ఈ సమయంలో ఆ నీవు ఒకవేళ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండొచ్చేమో తరచుగా దేవుని సన్నిధిలో ఒకే అంశాన్ని గురించి పదే పదే నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చేమో అయితే దేవుని నుండి నీకు సమాధానం రావట్లేదు అని అంటే ఒక విషయాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో అది దైవ చిత్తానుసారమైన లేక దేవుని చిత్తానుసారమైనటువంటి ప్రార్థనైనా అని నీవు నేను పరీక్షించుకోవాల్సినటువంటి ఆ సమయం ఇది అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎందుకు అని అంటే నా యోహన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచనంలో ఒక మాట రాయబడింది చూద్దాం చూడండి మనం చూసినప్పుడు అక్కడ యోహాన్ సువార్త యోహాను రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనాన్ని పదిహేనవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యం ఏదనగా ఆయన చిత్తానుసారముగా మనము ఏది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించును అనుడిది ఏ అని రాయబడింది అంటే దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం ఏమి అడిగినా కూడా ఏమి ప్రార్థన చేసినా కూడా ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకు సమాధానం ఇస్తాడు అనేది మనకున్నటువంటి గొప్ప ధైర్యం అయితే పదిహేను వచ్చినలో రాయబడింది మనము ఏమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునని మనము ఎరిగిన ఎడల మనము ఆయ
సో దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం ఏదైతే అడుగుతామో దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం ఏదైతే ప్రార్థన చేస్తామో అది ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో ఆయన వలన మనము కలిగి ఉన్నామని మనము పొంది ఉన్నామని ఎరుగుదుము అని రాయబడింది మనము పొందుకోవడం లేదు అని అంటే ఖచ్చితంగా అది దైవ చిత్తానుసారమైనటువంటి ప్రార్థన కాదు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ఇందులో మరొక సందర్భాన్ని కూడా వాక్యం నుంచి మనం గమనించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఇన్వే గ్రంథంలో ప్రభు అంటాడు మీరు నాకు మరుపెట్టుదురేని మీరు నాకు ప్రార్థన చేయుచూ వద్దురేని నేను మీ మనవి ఆలకిస్తాను అని ఆయన జ్ఞాపకం చేశాడు కాబట్టి దేవునికి ఒకటి రెండు సార్లు ప్రార్థన చేసి ఆపడం కూడా అది దైవ చిత్తానుసారమైనటువంటి ప్రార్థన కాదు దేవుని చిత్తానుసారమైనటువంటి ప్రార్థన అవును కాదు వాక్యంలో నుండి మనం పరీక్షించి చూసుకున్నప్పుడు ఈ రెండింటినీ కూడా మన జీవితంలో బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నప్పుడు వాక్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఒకవైపు నుండి మనం ధ్యానం చేయకూడదు వాక్యము రెండంచుల వాడుగల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటే కూడా అది పదునైనటువంటి వాక్యం కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉన్నటువంటి మరొక కోణాన్ని కూడా మనం చూసినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే వాక్యాన్ని సహేతుకమైనటువంటి రీతిలో మనము ఆలోచించగలుగుతాము అర్థం అర్థం చేసుకోగలుగుతామన్న సంగతిని ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ఏలియ జీవితంలో ఆయనకు విసుగు వచ్చింది కానీ దేవుడు ఆ ప్రయాణాన్ని ఆపాలనుకున్నటువంటి ఏలియాతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి మాట ఏందంటే ఏలియా లే నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణము నీ కొరకు సిద్ధపరచబడి ఉన్నది అన్న మాట ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తాడు కాబట్టి ఈ సమయంలో ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఇంత ఇంత మట్టుకు చాలు నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను ఇంత మట్టుకు చాలు నేను ఇలాగే ఉంటాను ఇంత మట్టుకు చాలు నా జీవితంలో సరిపోతుంది అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు దీని తర్వాత నా జీవితం ఇక్కడతో అయిపోతుంది ఇక ప్రణాళికలన్నీ ప్లాన్స్ అన్నీ కూడా వేస్ట్ అయిపోయినాయి అన్ని కూడా అలాంటి నిరాశకు నిస్పృహంగా గురి చేస్తున్నాయి నా జీవితం అయిపోయింది ఇంకా అని అనుకుంటున్నటువంటి నీతో కూడా ప్రభు మాట్లాడుతూ చెప్తున్న మాట ఈ నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణము దీని తర్వాత నీ కొరకు సిద్ధపరచబడి ఉన్నది నీ నా శక్తికి మించిన ప్రయాణం మన జీవితంలో ఉంది కనుక మన జ్ఞాపకం చేసుకుని ఎప్పుడు కూడా నిరాశతో మనం దిగులు పడుతూ కృంగిపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇంత మటుకు చాలే ప్రభా ఇప్పటి వరకు ఎన్నో చేశానులే ఎన్నో ప్రార్థనలు చేశాను ఎంతో ఆ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేశాను విన్నాను అని నువ్వు తృప్తి పొంది అక్కడితో ఆగిపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అలసిపోయి విసుగు చెందాల్సిన అవసరం లేదు ఏలియా విసుగు చెందినప్పుడు చేసిన ప్రార్థన అది అలసిపోయినప్పుడు చేసిన ప్రార్థన మరణాపేక్షతో చేసినటువంటి ప్రార్థన మనం ఈ సమయంలో విసుగు ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థనలో మనకు రాకూడదు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనకు ఎప్పుడు కూడా అలసట రాకూడదు అలాగే శారీరకంగా కూడా మనం అలసిపోయినప్పుడు విసుగు చెందినప్పుడు మనం ఒకవేళ ఇలాంటి ప్రార్థన మనం చేస్తామేమో కానీ లూకా సువార్త పదిహేనో అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో ప్రభు మాట్లాడుతూ ఆయన చెప్తాడు వారు విసుగక నిత్యము ప్రార్థన చేయించుండవలనని ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పను అని రాయబడింది కాబట్టి ఒక బీద విధురాలు ఒక అన్యాయస్తుడైనటువంటి న్యాయాధిపతి దగ్గరికి వెళ్ళి తాను పలికినటువంటి మాటలు లేక తన విన్నపాన్ని మాటి మాటికి చెప్పినప్పుడు అన్యాయస్తుడైనటువంటి ఆ న్యాయాధిపతి అంతగా సమాధానం ఇచ్చి ఆమెకు న్యాయం తీరిస్తే మరి తన ప్రజలైనటువంటి వారు దివారాత్రులు తన గురించి మన పెట్టుకునిచుండగా ఆయన న్యాయము తీర్చడా అని రాయబడు తప్పక న్యాయము తీర్చేటువంటి దేవుడు నీకు నాకు ఆయన ఉన్నాడన్న సంగతిని ఈ సమయంలో నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కాబట్టి మనం విసుగక నిత్యము ప్రార్థన చేసే వారంగా ఉండాలి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను చూసి ఇంత మటుకు చాలు నా పిల్లల భవిష్యత్తును చూసి ఇంత మటుకు చాలులే ఇక సరిపోతుందిలే ఇంకా ఇంకా ఆగిపోతే సరిపోతుంది అన్నటువంటి ఆలోచనతో నువ్వు ఎంత మాత్రము ఉండకూడదు అన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మొన్నటి దినాన్ని మీరు వార్తల్లో గమనించి ఉండొచ్చు ఏపీలో జరిగినటువంటి సంఘటన ఒక కుటుంబము ఈ సమయంలో ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఎవరికి చెప్పుకోలేక ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితులను వాళ్ళు తట్టుకోలేక కుటుంబంలో పోషణ విషయమే ఏమీ లేక మరొకరిని అడగడానికి వారి ఆత్మాభిమానం అడ్డు వచ్చి వారు కుటుంబం అంతా కూడా చిన్న బిడ్డతో సహా వారు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయినటువంటి సందర్భము మీరు వార్తల్లో చూస్తుంటారు ఎంతో హృదయ విధారకమైనటువంటి సంఘటన అది నిజంగా ఆ లోకల్లో ఉన్నటువంటి మానవత్వం కలిగినటువంటి అనేక మంది ఉన్నారు ఎంతో మంది దాతలైన వారు అనేక మందికి సహాయం చేస్తూ వస్తున్నారు మరి మనుషులకే ఇంతటి మానవత్వం ఉంటే దేవునికి ఎంతటి ఆయన దైవత్వాన్ని బట్టి మనకు ఎంత మేలు చేసే దేవుడు కదా ఆయన నూట నలభై ఐదు కీర్తనలో ఒక మాట రాయబడింది యహోవా అందరికీ ఉపకారి మనం సువార్తలను గమనిస్తాము ఆయన చెడ్డ వారి మీదను మంచి వారి మీదను ఆయన తన సూర్యుని ఉదయింప చేస్తున్నాడు నీతి మంత్రుల మీదను అనీతి మంత్రుల మీదను ఆయన వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉన్నాడు ఈ ప్రకారంగా చేస్తున్నటువంటి ఆ దేవునికి నీవు నేను మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన నుండి మనకు రానటువంటి సమాధానం ఏది ఉండదు ప్రతి విషయంలో ఆయన మనకు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడుగా ఉన్నాడన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరిని అడగడానికి వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితి అభిమానం వారికి అడ్డు వచ్చి ఆ ప్రకారం చేశారు కానీ నీవు నేను అడగక ముందే మన అక్కరలన్నీ ఎరిగిన దేవుడు మన అవసరతలను తీర్చేవాడు ఆయన మనకున్న
ప్రభు ఖచ్చితంగా నీ అవసరతలను ఆయన తీర్చటానికి ఏ అవసరత ఎన్ని అవసరతలు అని అంటే ఒక అవసరత తీర్చి ఆయన దాటిపోయే దేవుడు కాదు రెండు అవసరతలు తీర్చి ఆయన దాటిపోయే దేవుడు కాదు కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఐశ్వర్యము ఏ ప్రభుత్వం దగ్గర లేదు అంతటి గొప్ప ఐశ్వర్యవంతమైనటువంటి ఆ ప్రభును మనం ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం ఆయన తన ఐశ్వర్యము చొప్పున ఏం చేస్తారు అంటే మీ ప్రతి అవసరమును ఆయన తీరుస్తాడు కోరికలను మనకున్నటువంటి ఆ లగ్జరీకి సంబంధించినటువంటి ఆలోచనలను కాదు కానీ ఖచ్చితంగా మనకున్నటువంటి ఆ అవసరతలను మాత్రం ఆయన తీర్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు అన్న సంగతిని ఈ సమయంలో నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఏలియా బదరీ వృక్షం కింద ఆయన కూర్చుని ఆ నీ పట్ల నా ఉద్దేశం ఏంటి ఏలియా నీకు తెలుసా అని దేవుడు అడిగితే అక్కడ చెప్తున్నాడు నువ్వు మరణాపేక్షతో ఎందుకున్నావు నీ జీవితంలో మరణం అనేటువంటి అధ్యాయమే లేదు కదా ఆ మరణం అనేది నీ జీవితంలో లేనే లేదు ఎందుకు దాని కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు అని అన్నాడు కాబట్టి ఈ సమయంలో మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారము ఏదైతే ఉందో దాని కొరకే మనం ప్రార్థన చేసే వారంగా ఉండాలి అంతే తప్ప లేని వాటి కొరకు లేక మన జీవితంలో దేవుని యొక్క చిత్తము కాని వాటి కొరకు మనము ప్రార్థన చేసి అనవసరంగా మనము సమయాన్ని వృధా చేసుకునే వారంగా ఉండకూడదు దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి అన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇంకా చాలు ఇంకా చాలు అన్నటువంటి నీవు అనుకుంటూ పదే పదే విసిగిపోయి అలసిపోయి నువ్వు ఉంటూ ఉన్నావేమో ఆ పరిస్థితిని బట్టి నువ్వు మాట్లాడడం నీకున్నటువంటి ఇబ్బందులను బట్టి అన్న నాకున్నటువంటి పరిస్థితులు మీకు ఏం తెలుస్తాయి ఇంత వరకు చాలు అని ఎందుకు అనుకున్నాము అని అంటే ఈ పరిస్థితులను బట్టి మేము అనుకున్నాం ఇలాగూ కష్టం ఉంది కాబట్టి మేము ఇలాగ అనుకున్నామని అనవచ్చు కానీ దేవుడికి సమస్తాన్ని ఎరిగిన వాడు ఆయన ఆయనకి ఏ మనిషిని గురించి సాక్ష్యం ఏమనక్కర్లేదు ఆయనకు సమస్య ఎరిగిన వాడు ఆయన కాబట్టి నీ పరిస్థితులు అంతటినీ ఆయన చూస్తున్నాడు నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు అంతటినీ కూడా తీర్చడానికి ఓర్చడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు రోమ పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ముప్పై రెండవ వచ్చిలో మనం చూస్తాం తన సొంత కుమారుని అనుగ్రహింపడానికి లేక తన సొంత కుమారుని ఈ వెనుక తీయని ఆ దేవుడు ఆయనతో పాటు సమస్తమును మనకు ఎందుకు అనుగ్రహింపడు అని రాయబడింది కాబట్టి ఈ సమయంలో మనము ఆయనతో పాటు క్రీస్తుతో పాటు సొంత కుమారుణ్ణే మన కొరకు అర్పించినటువంటి ఆ ప్రభువు ఆయనతో పాటు మనకు సమస్తాన్ని ఎందుకు అనుగ్రహింపడు అని అంటే ఖచ్చితంగా ఆయన అనుగ్రహించి తీరుతాడు అన్న మాటను మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ మాటలన్నీ మీకు ఎప్పటి నుండో తెలిసినటువంటి మాటలు ఏలియాని గురించినటువంటి సందర్భము మీకు ఎప్పటి నుండో జ్ఞాపకం ఉంది అయితే దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఏలియా మరణాపేక్ష గలవాడై ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నువ్వు మరి ఏమి అపేక్షించి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావో కానీ ఏలియాను విసుగులో పోషించిన దేవుడు మరణాపేక్ష కలిగిన సమయంలో పోషించినటువంటి ఆ దేవుడే నేటి వరకు ఆయన సజీవుడై ఉన్నాడు ఆ దేవుడే నీ పోషణ విషయంలో సంరక్షణ విషయంలో ఆయన జాగ్రత్త తీసుకుంటాడు శ్రద్ధ తీసుకుంటాడు నిన్ను నన్ను ఆయన పోషించి సంరక్షించే దేవుడు కాబట్టి ప్రార్థన మానకు ఎప్పుడు కూడా విసుగు చెందకు నీవు కృంగిపోవద్దు విస్మయం అందవద్దు నీ యొక్క హృదయాన్ని నీవు నిబ్బరము కలిగి ధైర్యంగా ఉంచుకో అని దేవుని వాక్యంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నా మరి ఈ మాటలు తెలుసు కదా పదే పదే ఎందుకు ఆ విధంగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అని అంటే పేతులు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో ఒక మాట రాయి ఉంటుంది ఏంటి అని అంటే పేతులు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము రెండవ పత్రిక చూడండి పేతులు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి పేతులు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాం కాబట్టి మీరు ఈ సంగతులను తెలుసుకుని మీరు అంగీకరించిన సత్యమందు స్థిరపరచబడి ఉన్నను వీటిని కూర్చి ఎల్లప్పుడూ మీకు జ్ఞాపకము చేయుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను అని వ్రాయబడుతుంది ఈ సంగతులు మీకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు మీరు ఎప్పటి నుంచో ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నారు తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు కానీ వీటిని గురించి నేను ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపకం చేయడం కొరకు సిద్ధంగా ఉన్నానని పేతుడు గారు తన పత్రికలో రాసినట్టుగానే ఈరోజు దేవుని సేవకునిగా పదే పదే ఎల్లప్పుడూ మీకు ఈ మాటలను జ్ఞాపకం చేస్తూ వస్తున్నాను ఇరవై నాలుగు కీర్తన ఏడవ వచ్చినలో మనం మనం వెళ్తే అక్కడ రాయబడిన మాట వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి నొందుచు ప్రయాణము చేయుదురు వారు సీయోనులో దేవు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రతి వాడు కనబడతాడన్న మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎవరు వాళ్ళు అని అంటే వారు అని రాయబడింది కదా వారు ఎవరు అని అంటే ఐదో వచ్చినాన్ని మనం చూద్దాం ఇరవై నాలుగో కీర్తన ఐదో వచ్చిన నీ వలన బలము నొందు మనుషులు ధనులు యాత్ర చేయు మార్గములు వారికి అతి ప్రియములు అని రాయబడింది కాబట్టి ఈ సమయంలో వీరు ఎవరు వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి నొందుతారు అన్నారు మరి వారు ఎవరు అని అంటే నీ వలన బలము నొందు మనుష్యులు వేరు దేవుని వలన బలము నొందేటువంటి మనుషులు నానాటికి బలాభివృద్ధి నుండి పొందుతారు బలము వెంట బలము బలాభివృద్ధి పొందుతారు అన్న సంగతి జ్ఞాపకం చేస్తూ రెండవ లైన్ లో అన్నాడు వారు ధన్యులే కాదు యాత్ర చే
ఎంతో ఇష్టం వారికి అని రాయబడిన మాటను మనం గమనిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సమయంలో ఈ లాక్డౌన్ సమయము ఎంతమందికి ఇష్టం ఉంటుంది చెప్పండి ఇంట్లోనే కూర్చొని ఇంట్లోనే ఉండి ఇంట్లోనే ఉంటూ ఆ విధంగా ఉండాల్సి వస్తే ఎంతమంది ఇష్టపడతారు చాలా మంది ఇష్టపడరు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం గమనించినప్పుడు ఈ ప్రకారము దేవుని సన్నిధిలో ఇంట్లో ఉంటూ కూడా దేవుని సన్నిధిని దేవుని ప్రణాళికను దేవుని యొక్క ఆయనకు ఉనికిని అనుభవించేటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎంతో ప్రియమైనటువంటి వారుగా ఆత్మీయ యాత్ర వారికి ఎంతో ఇష్టమైనది ప్రియమైనది అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అందుకనే రెండవ వచ్చిన అన్నాడు ఏమనంటే ఇంకా వేరే పని ఏం లేకుండా ప్రభుత్వంనే ప్రతిదినం గడపడము దేవునితో యాత్ర చేయడం అనేది ఎంతో సంతోషకరమైనటువంటి సమయం రెండవ వచ్చిన అన్నాడు ఎనభై నాలుగు కీర్తన రెండవ వచ్చినలు యహోవా మందిర ఆవరణములు చూడవలనని నా ప్రాణము ఎంతో ఆశపడుచున్నది అది సోమసిల్లుచున్నది జీవము గల దేవుని దర్శించుటకు నా హృదయమును నా శరీరమును ఆనందముతో కేకలు వేయుచున్నవి అని వ్రాయబడింది అందుకనే భక్తుడైనటువంటి యోసే ఏసన్న గారు ఏసన్న గారు రాసినటువంటి పాటల్లో మనము గమనించినప్పుడు ఈ పాట మీకు పాత పాట చాలా సంవత్సరాల కిందట నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నటువంటి పాట ఆ పాటలో ఈ మాట వ్రాయబ ఉంటుంది నా హృదయమెంతో జీవము గల దేవుని దర్శింపానందముతో కేకలేయుచున్నది నా హృదయమెంతో జీవము గల దేవుని దర్శింపానందముతో కేకలేయుచున్నది నా దేహమెంతో నీకై ఆశించే నా దేహమెంతో నీకై ఆశించే శాశ్వత కృపను నేను తాళంసగా కానుకానైతి నీ సన్నిధిలో కానుకానైతి నీ సన్నిధిలో కాబట్టి భక్తిహీనుడితో నివసించుట కంటే నా మం నా దేవుని మందిర ఆవరణంలో నివసించుట నాకు మేలు అన్న మాటను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కాబట్టి వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి నందుదురు అని అంటే వాక్యంలో మనం గమనించినప్పుడు ఎరుషులేమి యొక్క దేవుని మందిరం యొక్క సియోని యొక్క క్షేమం కొరకు మనం ప్రార్థించే వారంగా మనము దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టే వారంగా కూడా మనం ఉండాలని వాక్యంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం నూట ఇరవై రెండో కీర్తన ఆరో వచ్చిన కూడా రాయబడింది ఎరుషులేము క్షేమము కొరకు ప్రార్థన చేయుడి దేవుని మందిర ఆవరణ కొరకు దేవుని మందిరమైనటువంటి ప్రజల కొరకు మనము ప్రార్థన చేసే వారంగా ఉండాలి ఎరుషులేమా నిన్ను ప్రేమించు వారు వర్ధెల్లుదురు అని రాయబడింది దేవుని వలన బలం నందే మనుషులు బలాభివృద్ధి పొందుతారు దేవుని యొక్క మందిరము కొరకు దేవుని యొక్క ప్రజల కొరకు ప్రార్థించేవారు వారు కూడా వర్ధిల్లుతారు అని వాక్యంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఈ సమయంలో నిరీక్షణ సువార్థిక సంఘంలో మనకు మే నెలలో ప్రభు ఇచ్చినటువంటి మాటను మనం గమనిస్తే క్యాలెండర్ మీద మనం గమనించినప్పుడు ఎరుషులేమి యొక్క క్షేమం కొరకు ప్రార్థన చేయుడి ఎరుషులేమా నిన్ను ప్రేమించు వారు వర్ధిల్లుదురు అన్న మాట ఈ నూట ఇరవై రెండో కీర్తనలో నుండి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ సమయంలో మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఎవరు దేవుని నుండి బలం పొందుతారు అని అంటే దేవుని సన్నిధిని అనుభవించే వారు మాత్రమే బలం పొందుతారు ఎంత ఆశ ఉందో కదా దేవుని మందిరాన్ని చూడాలని ఎంత తహతహలాడుతున్నామో కదా ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన మందిరావరణలో మనం చూడాలి ఆయన మనం కలుసుకోవాలి అని కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఇంట్లో ఉంటూ ఆయన సన్నిధిని ప్రశ్నతను అనుభవిస్తూ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడిన చోట ఆ మాట క్లియర్ గా స్పష్టంగా వ్రాయబడింది ఏలైనగా ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నానామున కూడి ఎందరో అక్కడ నేను వారి మధ్యను ఉందునని సెలవిచ్చిన ఆ ప్రభు నీ మధ్యను ఆయన ఉన్న దేవుడు నా మధ్యను ఆయన ఉన్న దేవుడు మనలను నడిపించే దేవుడు కాబట్టి మంత్రి యొక్క విలువ మంత్రి యొక్క ఉనికి మంత్రి యొక్క ప్రసన్నత మన జీవితంలో మనం పొందుకుంటూ ఆయన నామని మనం కనపరుస్తూ ఎప్పుడు కూడా దేవుని సన్నిధిని అనుభవించే విషయంలో ప్రార్థన కొరకు కానీ వాక్య ధ్యానం కొరకు కానీ ఆయన సన్నిధిని అనుభవించే విషయంలో కానీ నిర్లక్ష్యం లేక దేవుని వలన బలం పొందుతూ ధన్యులమై యాత్ర చేయు మార్గములు మనకు అతి ప్రియములుగా ఎంచుకుంటూ ఈ లాక్డౌన్ కాలం అంతటినీ కూడా ఎంతో ప్రియమైనదిగా ప్రభు యొక్క సన్నిధిని అనుభవించడానికి మనకు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశంగా మనం సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఆయన నామని మనం కనపరుస్తూ ముందుకు వెళ్ళడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకందరికీ కూడా సహాయం చేసి నడిపించను గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రేమగలన మా పరలోకపు తండ్రి దయగల మా ఈసయ్య నీకు వందనాల స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన ఈ సమయంలో ఇంతవరకు నీ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయడానికి మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాల స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తెలిసిన మాటలే అయినా ఎప్పటి నుండో ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి మాటలే అయినా మరలా మరలా వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మీరు కృపు చూపించినందుకే స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం ఎంతైనా నువ్వు నమ్మదగిన దేవుడు ఏ స్థితికైనా నువ్వు చాలిన దేవుడు కాబట్టి ఈ సమయంలో నీ బిడ్డలు నాయన నీ మాటలు విన్నారు వారి వారి అవసరతలు అక్కడ అన్నిటి కూడా నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను తీర్చండి మీరే బలపరిచి నడిపించండి 
ప్రార్థన చేసే విషయంలో ఏలియా చేసినట్లుగా మరణాపేక్ష గలవాడే ప్రార్థన చేశాడు మరణం అనేటువంటిది తన జీవితంలో లేని అధ్యాయం ఆయన లేని వాటి కొరకు నీ చిత్తంలో మాకు కాని వాటి కొరకు మేము ప్రార్థించక మా మా కొరకు నీవు ఏవైతే దాచి ఉంచావో వాటి కొరకు మాత్రమే మేము ప్రార్థించేటువంటి ప్రార్థన ఆత్మను మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం వింటున్న ప్రతి బిడ్డను దీవించండి ఆశ్రవదించండి నిర్లక్ష్యంగా వాక్యం పట్ల గాని నాయనా నీ యొక్క ప్రార్థన పట్ల గాని నీ సంధి పట్ల గాని ఎవరు కలిగి ఉండకుండా ప్రతి ఒక్కరు శ్రద్ధ కలిగి నీ సన్నిధిలో కొనసాగడానికి నీ కృప దయచేయమని ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా నాయన సమస్తమైనటువంటి మహిమలు ఘనతల ప్రభావాన్ని మీరే ఆరోపించుకుని మహిమా ఘనతా ప్రభావాలు మీరే పొందుకునమని నీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు వనరాలు చెల్లించుకుంటూ ఏ సై అతి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకను అడుగుచున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ మన పరమ తండ్రి దేవుని ప్రేమయు ఆయన కుమారుడు మన పరమ రక్షకుడు నేసు క్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యున సహవాసం మనకందరికీ ప్రత్యేకించి ఆయన వాక్కును విని ఏలి అవనే దైవ చిత్తానుసారమైన ప్రార్థన చేస్తూ దైవ చిత్తానుసారమైనటువంటి ప్రయాణంలో కొనసాగుతూ నానాటికి బలాభివృద్ధిని పొందుతున్నటువంటి ప్రతి విశ్వాసికి సకల పరిశుద్ధులకు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము ఆయన రాకడ పర్యంతము తోడయుండి నడిపించునుగాక ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను సమృద్ధి అయినటువంటి దీవులతో బలాభివృద్ధితో నింపి నడిపించునుగాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్